Οι εφαρμογέ εντοπισμού ιών παραβιάζουν το ιδιωτικό απόρριτο, καταγράφοντα περισσότερα δεδομένα από όσα χρειάζονται, θέτοντα σε κίνδυνο του χρήστε. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο, η Νορβηγία κυκλοφόρησε μια εφαρμογή για smartphone, το Smitstop, ή αλλιώ σταματήστε την πανδημία. Η εφαρμογή καταγράφει χρήστε που έρχονται σε στενή επαφή για περισσότερο από 10 λεπτά και στέλνει ειδοποιήσει εάν έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό. Μέσα σε δύο εβδομάδε, περίπου ένα στου πέντε Νορβηγού ηλικία άνω των 16 ετών είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Η Νορβηγία είναι μία από τι πολλέ χώρε που δημιούργησαν εφαρμογέ για να εντοπίσουν και να παρακολουθούν τον κορονοϊό, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν σοβαρέ καταγγελίε που προέκυψαν λόγω εκτεταμένη εξόρεξη δεδομένων χρηστών ή κακών πρακτικών ασφαλεία. Άλλο ένα παράδειγμα αποτελεί η Βρετανία, η οποία στα μέσα Ιουνίου, μετά από κριτική των υποστηρικτών τη ιδιωτική ζωή, εγκατέλειπε την εφαρμογή εντοπισμού ιών που είχε αναπτύξει. Αμέσω μετά, ανακοίνωσε τη μετάβαση σε λογισμικό εντοπισμού ιών τη Apple και τη Google, που ίδιε οι εταιρείε έχουν προωθήσει ω πιο προστατευτικό απέναντι στην ιδιωτική ζωή. Οι επιδημιολόγοι έχουν αναφέρει ότι οι εφαρμογέ ελέγχου ιών είναι χρήσιμε προσθήκε στι προσπάθειε δημόσια υγεία. Ειδικά σε χώρε όπω η Νότια Κορέα. Η χώρα διαθέτει την εθνική ιατρική υποδομή για να κάνει μαζικέ δοκιμέ και να απομονώσει άτομα που έχουν θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι ομάδε ψηφιακών δικαιωμάτων λένε ότι ορισμένε κυβερνήσει χρησιμοποιούν εφαρμογέ απλά για να αποδείξουν ότι λαμβάνουν δράση κατά του ιού. Οι κυβερνήσει σε Ασία και Ευρώπη έχουν στραφεί στα κινητά τηλέφωνα και τι εφαρμογέ κατά τη διάρκεια τη πανδημία για διάφορου σκοπού. Ένα από αυτού είναι η ανάλυση δεδομένων τοποθεσία από παρόχου κινητή τηλεφωνία για να εκτιμήσουν τη συμμόρφωση των κατοίκων κατά τη διάρκεια καραντίνα. Πολλέ από αυτέ τι εφαρμογέ έχουν μπει στο μικροσκόπιο, καθώ συλλέγουν λεπτομέρειε σχετικά με την υγεία των χρηστών και τι ακριβεί τοποθεσίε, αυξάνοντα του κινδύνου έκθεση απορρίτου και ασφάλεια.